Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Креевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Доброй ночи, дорогие друзья! Русская кибернетика продолжается. Это первый апрельский эфир. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев вместе с вами еще 60 минут. Если вы только что к нам присоединились, то прямо сейчас мы слушаем ремикс Дмитрия Молоша на композицию Divine Inside от артистов Revival Agents. Беларусь, Франция и Бразилия сошлись в этом ремиксе. Thank you. 
Как мы уже отмечали сегодня в первом часе, большая, обширная международная география музыкального сотрудничества идет магистральной линией в этих двух часах русской кибернетики. Сейчас на несколько минут перенесемся в Саудовскую Аравию к музыканту Blue Paper и также аравийскому издательству MDL Beast. Оригинальная версия композиции The Ain была издана в марте 2021 Первого, причем она вошла в годовой отчет русской кибернетики за прошлый год, снискав симпатии наших слушателей. Издательство MDL Beast позиционирует себя как творческую платформу для свежей музыки, искусства и культуры.
еще несколько минут посвятим восточноевропейскому контексту музыкант Groove Nine с композицией Nature – Природа. Groove Nine – представитель Венгрии, Будапешта, если еще точнее, а Electronic Tree – издательство из Польши. Записал великолепный, на мой взгляд, максимально деликатный ремикс на важнейшую композицию группы Нирвана. Послушайте, какое академическое переосмысление, максимально бережное, я бы даже сказал, реставраторское. Smells like teen spirit.
forget just why I taste So yeah, I guess it makes me smile I found it hard, it was hard to find Well, whatever, never mind Слушаем заглавную композицию с недавнего мини-альбома Валерия Валера Денбита «Небосвод EP». И, собственно, сейчас звучит тот самый основной небосвод Валерия. Кстати, есть вероятность, что мы с господином Денбитом увидимся лично на этой неделе. Потом отчитаюсь о результатах, если все сложится.
Штейн и его не основной, но от этого не менее важный и значимый проект Do You Like Trains? Нравятся ли вам, нравятся ли тебе поезда? Композиция Astra и российское издательство Up 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 Music.
Кашников, электронный музыкант, продюсер и владелец южно-уральского челябинского музыкального издательства Pals Records, как и многие из нас, думает, мечтает о путешествиях. Новая композиция Александра называется Travel, и кто-то, вероятно, ближайшее лето проведет в том числе на Челябинских озерах, кто-то, по возможности, выберется чуть подальше, а я очень надеюсь, что мы с вами, друзья, увидимся на летних фестивалях вместе с кибернетическими музыкантами, диджеями, резидентами и дружественными артистами. Ночь музыки, кстати, в этом году в пятницу, 24 июня.
португальское трио Элек Граунд Сергей Сильвертон, Евгений Амадеус и Андрей Учват продолжает наращивать международную дискографию. Только что ребята выпустили две композиции в Испании у Димаса Deformation на Beat Freak Limited и сейчас у Петра Сарнецкого на лейбле Sound Teller Records. Кстати, это издательство основано в 2012-м, то есть в этом году отмечает юбилей десятилетия.
Санкт-Петербург и Новосибирск объединяют творческие усилия Heartbeat Records, Алексея Ромео, востребованные издательства из северной столицы, в том числе и в кибернетических эфирах мы периодически играем работы оттуда. И Борис Вундер, молодой талант из Новосибирска. Борис симпатизирует диско, хаосу и тек-хаосу и говорит о своем занятии прямо. Музыка как хобби. Because when it comes to fighting with me, you will always go down. Электронных музыканта из Москвы претендуют на глобальные охваты. Максим Мазай и Адам Голдс с композицией Global издательство La Mishka.
загадочный голос из композиции Павла Хвалеева предупреждает нас. Ты в лабиринте, здесь все как во сне. Новая работа Павла в каталоге издательства UV Noir. Это лейбл, которым занимаются египтяне Али энд Фила и британец-лондонец Пол Томас. Друзья, в завершении сегодняшней русской кибернетики еще одна международная работа и восточноевропейская дружба. Издательство Springtube 
которым управляет Сергей Слэнг, диджей и продюсер из Латвии, штаб-квартира Springtube в Риге. А как вы помните, Mars Needs Lovers рассказывали, что хорошо в Риге в море прыгать. И музыканты The Stumps, представители Атланты, заокеанские таланты. Трек называется Tracing You. Большое спасибо, что слушали русскую кибернетику сегодня в нашем первом апрельском эфире. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас. Слушайте нас не только на FM-волне, но и в формате подкаста в любой удобный для вас момент. Присылайте свои треки в редакцию через все основные безопасные соцсети. Используйте хэштег «Руссайбер» или «Русская кибернетика», чтобы отметить нас и связаться с редакцией по любой музыкальной теме. До встречи ровно через неделю, а сейчас доброй ночи. Пусть все получается. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте.